welcome students so in the previous class we had seen this point right relationship between the environment and ecosystem paryavaran ani parisamstha yachamadhe jo kai sambandh ahe tyacha vishe apan ya adishat asala mahiti pahilili ahe okay tar tyachatla ha ek paragraph rahilela hota tar to paragraph jo ahe mhanje kutla ya tikani ha paragraph jo ahe to तर हा भाग बघितला आपण एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टीम्स बरोबर आहे की पर्यावरण जे आहे ते अनेक परिसंस्था ज्या आहेत त्याच्यापासून बनलेलं असतं वी हॅव स्टडीड सम इकोसिस्टीम्स इन द अर्लियर क्लासेस या आधीच्या इयत्तेमध्ये आपण अनेक परिसंस्था बघितले अ स्मॉल पॉन्ड इज अन इकोसिस्टीम फेर ॲज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टीम म्हणजे एखादं छोटस तळ किंवा डबकं जर विचारात घेतलं आपण तर ती एक काय आहे परिसंस्था आहे ओके आणि अर्थ जी आहे पृथ्वी ती सगळ्यात मोठी परिसंस्था आहे इन ब्रीफ बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स ऑक्युपाईंग अ डेफिनेट जिओग्राफिकल एरिया अँड देअर इंटरॅक्शन कलेक्टिव्हली कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्था म्हणजे काय तर तो भाग त्यांनी इथं सांगितला आहे की एखादं निश्चित असं भौगोलिक क्षेत्र व्यापणाऱ्या प्रदेशावरील जैविक तसेच अजैविक घटक आणि त्यांच्यामधील असणाऱ्या जे काही आंतरक्रिया आहे हे सर्व एकत्र येऊन काय होत असते परिसंस्था तयार होत असते इथपर्यंत भाग आपण बघितला होता सो लेटस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ओके एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज मेंटेन थ्रू द कंटिन्युअस ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस नॅचरल सायकल्स लाईक वॉटर सायकल कार्बन सायकल गॅसियस सायकल्स लाईक नायट्रोजन सायकल ऑक्सिजन सायकल एक्सेट्रा एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स म्हणजे काय पर्यावरणाचं संतुलन तर पर्यावरणाचं संतुलन जे आहे ते वेगवेगळ्या चक्रांद्वारे राखलं जातं मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते चक्र आहेत तर नैसर्गिक चक्र आहेत जसं की जलचक्र असेल कार्बनचं चक्र असेल एवढंच नाही तर त्याच्याबरोबर वेगवेगळे वायू चक्र असतात जसं की नायट्रोजन चक्र ऑक्सिजन चक्र बरोबर आहे तर हे सगळे जे काही सायकल्स आहेत याच्या माध्यमातून पर्यावरणाचं संतुलन जे आहे ते राखलं जातं आता फक्त एवढ्याच्याच माध्यमातून पर्यावरणाचं संतुलन राखलं जातं का तर नाही तर आणखी एक गोष्ट आहे की ज्याच्याद्वारे काय केलं जातं पर्यावरणाचं संतुलन राखलं जातं द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू द व्हेरियस फूड चेन्स ऑफ द इकोसिस्टीम आता परिसंस्था जी असते त्या परिसंस्थेमध्ये वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम्स असतात ठीक आहे आणि त्या इकोसिस्टीम्स ज्या आहेत तर त्या इकोसिस्टीम्सच्या माध्यमातून सुद्धा काय केलं जात असतं पर्यावरणाचं संतुलन राखलं जात असतं ओके ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाऊट द एक्झिस्टन्स ऑफ द नेचर निसर्गाशिवाय मानवाचं अस्तित्व केवळ अशक्य आहे हॅन्स इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्युमन बीईंग टू प्रिझर्व द नेचर त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक मानवाचं हे आद्य कर्तव्य आहे की निसर्ग जो आहे त्या निसर्गाचं जपणूक करणे त्याची काळजी घेणे विदाऊट डिस्टर्बिंग इट्स बॅलन्स निसर्गाचा समतोल ढासळू न देता त्याला कसल्याही प्रकारचा धक्का न लागता मानवाने काय करणं आवश्यक आहे निसर्गाचं जतन करणं आवश्यक आहे इट इज सेट दॅट वी हॅव गॉट दिस अर्थ प्लॅनेट ऑन द लीज फ्रॉम अवर फ्युचर जनरेशन अँड नॉट ऍज अन अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम अवर अँसेस्टर आता अँसेस्टर याचा अर्थ काय पूर्वज तर ही जी काही पृथ्वी आहे ती काय आपल्याला आपल्या पूर्वजांपासून वारसा हक्काने मिळेल नाहीये म्हणजे जसे जमीन असते पहा वारसा हक्काने पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांना ती मिळत जाते तर जमीन पृथ्वी ही पृथ्वी हे जे काय आपलं सुंदर प्लॅनेट आहे ते काय आपल्याला वारसा हक्काने मिळालं नाहीये तर आपल्याला ते कसं मिळालेलं आहे द अर्थ प्लॅनेट वी गॉट ऑन द लीज फ्रॉम अवर फ्युचर जनरेशन लीज याचा अर्थ काय आपली जी काय फ्युचर पिढी आहे हा त्यांच्याकडून आपल्याला ते हुसनवारीने मिळालेलं आहे ठीक आहे हेन्स वी शॉट नॉट वी शुड नॉट फॉर गेट टू कॉन्झर्व इट त्यामुळं आपण हे काही निसर्ग जो आहे त्याचं संवर्धन करायलाच पाहिजे ते विसरून चालणार नाही फॉर आवर सेल्फ अँड फॉर फ्युचर जनरेशन म्हणजे आपण काय आहे पिढीसाठी सुद्धा या निसर्गाचं जतन करणं त्याची जपणूक करणं आवश्यक आहे ठीक आहे आता पुढचा मुद्दा बघूया पुढचा मुद्दा आहे एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जे आहेत त्याच्यावरती काही प्रश्न येणार नाही आहे तुम्हाला शक्यतो तर हा पॅरेग्राफ बघूया याच्यामध्ये फेन सम नॅचरल फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट नॅचरल फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरणामध्ये असणारे नैसर्गिक घटक अँड सम आर्टिफिशियल पोल्युटेड फॅक्टर 
आर्टिफिशियल याचा अर्थ कृत्रिम पोल्युटेड याचा अर्थ दूषित फॅक्टर्स म्हणजे घटक हार्म द एनवायरमेंट म्हणजे ज्या वेळेस काही नैसर्गिक घटक आणि काही दूषित मानवनिर्मित घटक किंवा कृत्रिम घटक पर्यावरणाची हानी करतात तर त्याच्यामुळे काय होतं इट क्रिएट द इम्बॅलन्स बिटवीन द व्हेरियस फॅक्टर्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट पर्यावरणामध्ये असणारे जे काही घटक आहेत ना त्याच्यामध्ये असमतोल निर्माण होतो अँड अल्टिमेटली इट विल अफेक्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ द बायोटिक फॅक्टर त्यामुळे निसर्गात असणारे जे काही जैविक घटक आहेत त्याच्या अस्तित्वावरती सुद्धा याचा इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिणाम होतो कशाचा निसर्गामध्ये असणारे काही नैसर्गिक घटक आणि त्याचबरोबर काही कृत्रिम दूषित घटक ते काय करतात पर्यावरणाची हानी करतात आणि ती हानी केल्यामुळे पर्यावरणातल्या घटकांचा असमतोल निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम मुख्यत्व मुख्यत्वे कुणावरती होतो जैविक घटकांच्या अस्तित्वावरती होतो ओके आता हा भाग सिलेबस मधून कट झालेला आहे ऑब्झर्व अँड फील्ड इन्फॉर्मेशन त्याचबरोबर हा जो काही चार्ट आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग ऑन द एन्व्हायरमेंट हा भाग जो आहे तो सुद्धा याच्यामध्ये सिलेबस मधून कट झालेला आहे हा भाग नाहीये त्याच्यानंतर हा भाग स्लोगन आहे ती बघूया आपण स्लोगन महत्वाचे आहे द अर्थ इज सफिशियंट टू सॅटिफ सॅटिस्फाय एव्हरी वन्स नीट बट नॉट द ग्रीड बघा महात्मा गांधीजींचं वाक्य आहे त्यांनी असं म्हटलंय की प्रत्येकाची गरज पूर्ण करण्यास पृथ्वी समर्थ आहे ओके अर्थ इज सफिशियंट टू सॅटिस्फाय द एव्हरी वन नीड बट नॉट द ग्रीड परंतु ती कोणाचीही हाव पूर्ण करण्यास समर्थ नाहीये याचा अर्थ पृथ्वी आपल्या प्रत्येकाची गरज पूर्ण करू शकते पण आपण जर आपली जर हाव वाढली आणि निसर्गातल्या आपण साधन संपत्तीचा हवरटपणे जर उपयोगात उपयोग करू लागलो त्याचा तर मात्र पृथ्वी त्या गोष्टीची आपली गरज पूर्ण करू शकत नाही ठीक आहे त्याच्यानंतर हा पुढचा भाग त्याच्यातला बघूया आपण हा पण मुद्दा कोणता बघतोय एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन पर्यावरण संवर्धन ठीक आहे ऍट प्रेझेंट मेनी एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम हॅव बीन अरायजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ व्हेरियस नॅचरल अँड आर्टिफिशियल फॅक्टर्स ऑन द अर्थ आज पृथ्वीवरती अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित घटकांचा परिणाम होऊन बऱ्याच पर्यावरणीय समस्या निर्माण झालेल्या आहेत देर आर लॉट्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम विच हॅव बीन arisen due to the natural and artificial factor environmental pollution is one of those main factor ani ya sagalya madhe paryavarnacha pradushan hi ek pramukh samasya jhalili ahe paryavarnacha pradushan kay ahe ek pramukh samasya ahe ata pradushan manje tari kay what is mean by pollution tar generally contamination of any material is its pollution kutlyahi padarthacha dushitikaran manje tya padarthacha pradushan okay कॉन्टॅमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड ऍज इट्स अ पोल्युशन कोणत्याही पदार्थाचं दूषितीकरण म्हणजे त्या पदार्थाचे प्रदूषण होय अननेसेसरी अँड अनऍक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट ड्यू टू द नॅचरल इव्हेंट्स ऑर ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड ऍज अ एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन या ठिकाणी काय केलेले आहे पर्यावरणीय प्रदूषण म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन दिलेली आहे पर्यावरणीय प्रदूषण कशाला म्हणायचं बघा अननेसेसरी म्हणजे काय अनावश्यक अनऍक्सेप्टेबल याचा अर्थ काय ज्याचा स्वीकार आपण करू शकत नाही असा बदल कशामध्ये इन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट सभोवतालच्या वातावरणामध्ये सभोवतालचं जे काही पर्यावरण आहे त्या सभोवतालच्या पर्यावरणामध्ये अनावश्यक आणि अपर अस्वीकार्य असा झालेला बदल कशामुळं ड्यू टू द नॅचरल इव्हेंट ड्यू टू नॅचरल इव्हेंट्स फॉर ह्युमन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काही नैसर्गिक घटना आता कुठला नैसर्गिक घटना उदाहरणार्थ भूकंप असेल किंवा ज्वालामुखीचा उद्रेक असेल पूर असेल किंवा सायक्लोन्स असतील आणि त्याचबरोबर काही ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज असतील मग उदाहरणार्थ जंगल तोड असेल वृक्ष तोड असेल किंवा शहरीकरण असेल औद्योगिकरण असेल किंवा युद्ध असतील तर यासारख्या कृतींमुळे काय होतं सभोवतालचं जे पर्यावरण आहे त्याच्यामध्ये अनावश्यक आणि आपल्याला ऍक्सेप्ट करता येणार नाहीत असे बदल होतात त्याला आपण काय म्हणतो पर्यावरणीय प्रदूषण इट इज कॉल्ड ऍज अ एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन जर परीक्षेमध्ये प्रश्न आला व्हॉट इज मीन बाय एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन तर तुम्हाला ही डेफिनेशन त्याच्यामध्ये लिहायचे काय अननेसेसरी अँड अनऍक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट ड्यू टू नॅचरल इव्हेंट्स ऑर ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड ऍज अ एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ओके दॅट इज डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल केमिकल अँड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एअर वॉटर अँड सॉईल म्हणजे काय होतात हवा पाणी आणि माती हे जे काही घटक आहेत तर या घटकामध्ये काय होतं 
भौतिक रासायनिक आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जैविक त्याचे जे काही गुणधर्म आहेत हवा पाणी माती यांच्या गुणधर्मामध्ये काय होतात बदल होतात ओके अँड हे जे काही बदल होतात ते काय असतात दे आर हार्मफुल टू द ह्युमन अँड अदर लिव्हिंग बिंग्स ओके आणि ते मग या पृथ्वीवर त्या मानव आणि त्याचबरोबर जे इतर सजीव आहेत त्यांच्यासाठी हे बदल जे आहेत ते हानिकारक असतात आणि अशा बदलांनाच काय म्हणतात पर्यावरणीय प्रदूषण ओके वेरियस रिझन लाईक पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन आता मग हे पर्यावरणीय प्रदूषण जे होते त्याची कारण काय आहेत कशामुळे होते पर्यावरणीय प्रदूषण जर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला की व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन तर तुम्हाला याच्यामध्ये हे उत्तर त्याच्यामध्ये लिहायचं आपण जे मुद्दे आता बघणार आहोत ते ठीक आहे की पर्यावरणाचं प्रदूषण का होत आहे त्यातला पहिला घटक आहे पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन लोकसंख्या विस्फोट मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्या वाढली आहे त्यामुळं नैसर्गिक साधन संपत्तीचा भरपूर वापर केला जात आहे त्यामुळं प्रदूषण निर्माण होत ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजमुळं देन फास्ट इंडस्ट्रीयल औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे अँड इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेट याचा अर्थ अनिर्बंध म्हणजे ज्याच्यावर बंद नाही इतकं आपण काय करतोय नैसर्गिक साधन संपत्ती वापरतोय आहे डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे जंगल तोड म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आपण काय करतोय जंगल तोडतोय लाकडासाठी कागद त्याच्यापासून मिळवण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी आणि मग त्याच्यामुळे काय होतंय पर्यावरणीय प्रदूषण होत आहे आणि आणखी एक मुद्दा आहे अनप्लॅन अर्बनायझेशन अनप्लॅन अर्बनायझेशन याचा अर्थ अनियोजित नागरीकरण म्हणजे नागरिकांची आपण ज्या ठिकाणी निर्माण करतो तिथं काहीच प्लॅनिंग नाहीये विदाऊट प्लॅनिंग कशाही पद्धतीनं केल्यामुळे सुद्धा काय होत आहे पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होत आहेत तर हे घटक महत्वाचे आहेत तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत एक मार्काला डेफिनेशन आणि त्याच्यानंतर एक मार्काला हे घटक असं दोन मार्काचा क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा तीन मार्का सुद्धा येऊ शकतो ठीक आहे सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन फास्ट इंडस्ट्रियलायझेशन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस डिफॉरेस्ट्रेशन अँड अनप्लॅन अर्बनायझेशन ठीक आहे याच्यानंतर पोल्युशन विषयी थोडीशी माहिती आहे पोल्युशन इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट आता प्रदूषण ही काही छोटीशी संकल्पना नाही येते तर ती खूप व्यापक अशी संकल्पना आहे ओके इट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्युशन लाईक आता प्रदूषणाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत कोणते कोणते एअर पोल्युशन आहे हवा प्रदूषण वॉटर पोल्युशन जल प्रदूषण साऊंड पोल्युशन ध्वनी प्रदूषण सॉइल पोल्युशन आहे म्हणजे जमिनीचं म्हणजे भूमी प्रदूषण थर्मल पोल्युशन औष्णिक प्रदूषण देन लाईट पोल्युशन प्रकाश प्रदूषण देन दीज आर द टाइप्स ऑफ द पोल्युशन विच ऑकर अराउंड अस या ठिकाणी एक डायग्राम दाखवलेली आहे आणि या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय की फॉग दिसतंय सगळं ट्रॅफिक आहे पहिल्या चित्रामध्ये आणि फॉग आणि इथे या ठिकाणी धूर दिसतोय भरपूर सो फॉग अँड द पोल्युशन इन द सिटी अ प्रॉब्लेम तर हे काय आहे एअर पोल्युशन आहे लक्षात घ्या आणि जर हॉर्न वाजरी जात असतील भरपूर तर त्या ठिकाणी साऊंड पोल्युशन पण झालं मग आता हे जे काही सगळे प्रदूषण आहे त्याचा परिणाम काय होतो द अल्टिमेट ऍडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इज ऑन द एक्झिस्टन्स ऑफ ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जेवढेही काही सजीव आहेत त्या सगळ्या सजीवावरती काय होत असतो याचा परिणाम होत असतो कशाचा तर हे सगळं जे काही प्रदूषण आहे याचा आपल्या सगळ्यावरती परिणाम होतो आता जस्ट उदाहरण सांगायचं झालं तर दिल्लीमध्ये पहा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रदूषण वाढलेलं आहे कि हवेतली ऑक्सिजन लेवल कमी झाल्यामुळं त्या ठिकाणी त्यांना आठ आठ दिवस शाळा बंद ठेवाव्या लागत आहेत आणि बाकीच्या वाहनांना सुद्धा मज्जाव करावा लागतोय ठीक आहे तर प्रदूषणामुळं मेनली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यावरती परिणाम होतो एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन आणि म्हणून म्हणूनच काय झालंय एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन हॅज बिकम द नीड ऑफ आवर म्हणजेच काय म्हणूनच पर्यावरण संवर्धनाची गरज आज निर्माण झालेली आहे आणि मग पर्यावरणाचं संवर्धन जर नाही केलं तर मात्र आपल्याला इथून पुढच्या काळामध्ये तर खूप बिकट समस्या ज्या आहेत त्या आपल्याला फेस कराव्या लागतील ठीक आहे याच्यानंतर हा जो चार्ट आहे हा चार्ट अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे त्यामुळे तुम्ही हे करण्याची काहीही आवश्यकता नाहीये हा भाग बघायचा नाहीये ठीक आहे त्याच्यानंतर हा जो भाग आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युशन डू यु नो हा पण भाग जो आहे तो अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे ठीक आहे तर आता आपण त्याच्यानंतरचा पुढचा मुद्दा जो आहे तो बघणार आहोत अ नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाची गरज का निर्माण झाली किंवा पर्यावरण संवर्धनाची गरज 
का है ठीक है आता हा जो ब्लॉक है बगा इकड़ पीक इन टू हिस्ट्री हापन नहीं बर का अभ्यास क्रम ठीक है कम्प्लीट द चार्ट हा जो भाग है ये कि नौ डे वगैरह विचार हा भाग पो है तो अभ्यास क्रम नहीं है तुम्हारा महित संग हा भाग नहीं है परंतु यहाँ बाजू का जो भाग है ना तो मात्र अभ्यास क्रम है तो भाग आता अपन बोया नीड ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन पर्यावरण संवर्धना की गरज जनरल पब्लिक इज नॉट अवेर अबाउट द रूल्स ऑफ द एनवायरमेंट कॉन्जर्वेशन आता सामान्य लोग पर्यावरण संवर्धन करना सन्दर्भ जे कायदे ना महत न सर्वसा देर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द एनवायरमेंट कॉन्जर्वेशन पर्यावरणाच संवर्धन कभी हो जर पर्यावरण संवर्धन मध्य लोक प्रमाणा जो सहभाग पर्यावरण संवर्धन होता इट विल बी पॉसिबल टू एन्सर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्जर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मुवमेंट बर पर्यावरण संवर्धन पर्यावरण संरक्षण संवर्धन ही जर एक महत्व की चलव ठीक है एक पब्लिक मुवमेंट जर जा तरच पर्यावरण संवर्धन संरक्षण हो आवश्यक है लोक चलव निर्माण होने आवश्यक है कि सगैंधनी पर्यावरण संरक्षण संवर्धन कर आवश्यक है सामान्य लोकपर्यंत ही महत्ति जाने जनजागृति हो आवश्यक है फॉर दिस पर्पज द वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटिट्यूड वैल्यूज मूल्य एंड अफेक्शन टूवर्ड द एनवायरमेंट नॉलेज अबाउट इट एक्सेट्रा शुड बी इन्क्लूडेड अमंग द चिल्ड्रन सीन्स चाइल्डहूड चाइल्डहूड शाला स्तरा जेवीं स्नेह प्रेम निर्माण करना विषय ज्ञान आवश्यक है कि कृति मुयावरण की हानि होते कृति के संरक्षण संवर्धन होते अगर लहानपनापुर जर बा रुजणूक भविष्य का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्जर्वेशन एक पब्लिक मुवमेंट हो पर्यावरण संवर्धन हो सो दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेर अबाउट द एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एनर्जी जी भविष्य कालीन पीढ़ी है ती का पर्यावरण संवर्धन करना विषय जास्त जागरूक सो एज टू अचीव धीस इट इज ने टू इन्क्रीज द अवेरनेस थ्रू द एजुकेशन मग पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संवर्धन करने तर अपन लोकान शिक्षण करू शो जागरूकता निर्माण करू शो ओके टूडे ऑल द डेवलप विकसित डेवलपिंग विकसनशील एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री अर्थ अविकसित देश Have accepted the responsibility of environment protection. मंजे जगत जोड़े का ही हित तीन ही प्रकार के देश हैं विकसनशील आसुदेत विकसित आसुदेत कि वह अविकसित आसुदेत या सर्वदेश अन्य पर्यावरण से सुरक्षण करने चीज़ जॉब दरी स्वीकार लिया है. Their efforts are in that direction. अन्य सगले त्यादिशन ही प्रयत्न करता है. They have defined their future plans about the environmental protection and have constituted the necessary laws. तन्नी का ही किले लाए हैं. प्रत्येक देशाने काय केले त्यांचे त्यांचे प्लॅन्स आखलेले आहेत पर्यावरणाचं संरक्षण कसं करता येईल याच्यासाठी आणि एवढंच नाही तर त्यांनी काय केलेले आहेत पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यासाठी काही कायदे सुद्धा प्रत्येक देशाने त्याच्यामध्ये केलेले आहेत ओके आता पुढचा मुद्दा बघूया आपण एनवायरमेंटल कॉन्झर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्यावरणाचं संवर्धन करण कॉन्झर्वेशन याचा अर्थ काय संवर्धन प्रोटेक्शन म्हणजे काय संरक्षण तर आता मुद्दा काय आहे एनवायरमेंटल कॉन्झर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेलिंग चुकले रिस्पॉन्सिबिलिटीच ठीक आहे आय थिंक करेक्ट आहे रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करून बघा एकदा तरी सुद्धा आय थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये वन सेकंड हा ठीक आहे तर चेक करा तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेलिंग तर या ठिकाणी बघा पर्यावरण संवर्धन का है अपनी सामाजिक जवाबदारी कश है ये शॉर्ट नोट यू शकते ठीक है आता हा भाग बन सीन्स एक्जिस्टन्स ऑफ ह्यूमन देर इज अ इंटर रिनेशनशिप बिट्वीन द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट 
जेवपासन मानवाचे या पृथ्वीवरती अस्तित्व निर्माण झालंय हा तेव्हापासून मानव आणि पर्यावरण त्यांचा संबंध राहिलेला आहे ओके ह्युमन स्टेप ऑन द अर्थ लॉंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीची निर्मिती झाल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर मानवाचं पाऊल पृथ्वीवरती पडलंय म्हणजे मानव जन्माला आलेले आहेत ओके ऑन द अर्थ ह्युमन बिईंग प्रूव्ह इट्स सुपेरियरिटी सुपेरियरिटी ऍज कम्पेअर टू द ऑथर अॅनिमल्स विथ द हेल्प लाईक इंटेलिजन्स मेमरी इमॅजिनरी अॅबिलिटी एक्सेट्रा म्हणजे इतर प्राण्यांची जर तुलना केली मानवाची आपण जर इतर प्राण्यांशी जर तुलना केली तर निश्चितच निर्विवादपणे मानवाने त्याच्याकडे असणारे जे काही कौशल्य आहेत म्हणजे त्याच्याकडे असणारे जे काही गुण आहेत जसं की बुद्धिमत्ता असेल इंटेलिजन्स आहे स्मरण शक्ती आहे मेमरी आहे किंवा त्याच्यामध्ये असणारी कल्पना शक्ती आहे इमॅजिनरी अॅबिलिटी या सर्व गुणांच्या आधारे मानवाने हे सिद्ध करून दाखवलं आहे की तो सगळ्या सजीवामध्ये श्रेष्ठ प्राणी आहे ठीक आहे ह्युमन एस्टॅब्लिश द डॉमिनेशन ओव्हर द नेचर आणि मग मानवाने काय केलेलं आहे आपल्या या गुणांच्या आधारावर त्यांनी निसर्गावरती आपलं प्रभुत्व स्थापन केलेलं आहे ओके ह्युमन युटिलाइज ऑल द नॅचरल रिसोर्सेस ऍज मच ऍज पॉसिबल आणि मग मानवाने काय केलेलं आहे निसर्गामध्ये जी काही साधन संपत्ती आहे त्या साधन संपत्तीचा त्याने पुरेपूर वापर करून घेतला आहे इन अँड अटेम टू लिव्ह अ सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ आणि मग सुखी आणि समृद्ध जीवन जगण्याच्या प्रयत्नामध्ये ह्युमन केप्ट ऑन स्नॅचिंग फ्रॉम द नेचर ऍज मच ऍज पॉसिबल स्नॅचिंग याचा अर्थ काय घेणे एखाद्याकडून आपण म्हणतो ना डिस्काउंट घेणे किंवा जेवढं काढता येईल तेवढं काढून घेणे बरोबर आहे तर आपण मानवाने काय केलेलं आहे त्याच्या या सगळ्या गुणांच्या आधारावरती निसर्गातून जेवढं घेता येईल तेवढं त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणजे अगदी उडून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे अँड दिस लीड टू इन्क्रीज इन द प्रॉब्लेम्स आणि मग खऱ्या याच्यामुळेच काय झालेले आहे समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्याच्यामुळेच प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले आहेत फ्रॉम दिस एंटायर सिनियर यो वी कॅन अंडरस्टँड दॅट ह्युमन हॅज क्रुशियल रोल इन मेंटेनिंग द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स बघा आता पर्यावरणाचा असमतोल जो आहे तो निर्माण केलेला आहे तो म्हणजे मानवाच्या कृतीमुळेच झालेला आहे ठीक आहे कारण मानवाने काय केले निसर्गातून जेवढं काही घेता येईल तेवढं त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यामुळं मानवाचा निसर्गाचा समतोल राखण्याची जबाबदारी सुद्धा काय आहे मानवाचीच आहे कारण तोच पुन्हा काय करू शकतो निसर्गा जो आहे पर्यावरण जो आहे त्याचा समतोल राखू शकतो मेंटेन करू शकतो इफ ह्युमन हॅज डिस्टर्ब द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स देन ह्युमन इट सेल्फ ओनली कॅन कॉन्झर्व जर एक लक्षात येतं लक्षात ठेवा आपल्याला की पर्यावरणाच्या समतोलामध्ये मानवाची भूमिका काय आहे महत्वाची आहे जर पर्यावरणाचा समतोल बिघडवण्याचं काम जर मानवाने केलेलं असेल तर त्या पर्यावरणाचं रक्षण करणं आणि त्याचं संवर्धन करण्याचं काम सुद्धा फक्त मानवच करू शकतो आणि म्हणूनच पर्यावरणाचं संवर्धन करणं आपली काय आहे प्रत्येकाची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे काय आहे सामाजिक जबाबदारी आहे ठीक आहे मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन दॅट इट्स ऍक्टिव्हिटीज आर हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट आता बऱ्याचशा वेळेला काय होत असतं बघा लोक सामान्य लोक जे असतात ना त्यांना माहित नसते की आपल्या कुठल्या कृतीमुळं पर्यावरणाची हानी आहे किंवा ती पर्यावरणासाठी घातक आहे ही गोष्टच मुळात काय असते लोकांना सर्वसामान्य लोकांना माहित नसते आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून काय होत असतात अजाणतेपणे सो देअर बाय अननोईंगली मेनी ऍक्टिव्हिटीज हॅपन मेनी ऍक्टिव्हिटीज हॅपन याचा अर्थ त्यांच्याकडून काय होत बऱ्याचशा अशा कृती होतात की ज्याच्यामुळे काय होत असतं पर्यावरण जे आहे त्या पर्यावरणाची हानी होते आणि मग निसर्गाचा समतोष जो आहे तो त्याच्यामध्ये ढासळतो म्हणून तर काय आवश्यक आहे तर जनजागृती करणं एज्युकेशनच्या माध्यमातून लहान मुलांमध्ये काय करणं मूल्यांची रुजवणूक करणं हा आणि मग अशा पद्धतीनं जर केलं गेलं तरच काय होऊ शकते पर्यावरणाचं भविष्य काळामध्ये काय होईल संवर्धन आणि संरक्षण होईल ठीक आहे याच्यानंतर हा जो पुढचा पार्ट आहे सगळा तर हा सुद्धा पार्ट जो आहे हे तिन्ही पण बॉक्सेस जे आहेत लेट्स डिस्कस इंटरनेट इज माय फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर डू यू नो हा भाग अभ्यासक्रमामधून कट करण्यात आलेला आहे ठीक आहे हे बघा आता हे हा भाग सुद्धा कट झालेला आहे बरं का तर असे काही नियम असतात बघा आता हे भारतामध्ये हे नियम आहेत फक्त उदाहरणार्थ म्हणून सांगतो की असे नियम करत असतात प्रत्येक ते देश आहेत ना ते नियम करतात उदाहरणार्थ बघा कलम एकोणपन्नास अ जे आहे ते काय सांगतं ट्रेडिंग ऑफ रेअर अॅनिमल्स हॅज बीन कम्प्लिटली बॅन्ड दुर्मिळ होत चाललेले जे प्राणी आहेत ना 
त्यांच्या व्यापारावरती पूर्णत बंदी आहे असे काही नियम आहेत ठीक आहे तर त्याच्यानंतर हा पुढचा भाग द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मॅन म्हणजे एका लहान माणसाची मोठी गोष्ट हा भाग अभ्यासक्रमातून कमी करण्यात आलेला नाही बर का बॉक्स मध्ये असल्यामुळे तुम्हाला वाटेल की कमी केलेला आहे तर तसं नाहीये हा भाग मात्र परीक्षेमध्ये येणार आहे ठीक आहे तर हा भाग आता आपण बघूया द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मॅन एका लहान माणसाची मोठी गोष्ट जाधव मोलाई पयांग इज अ हायली कॅपेबल पर्सन बॉर्न इन द नोमॅडिक ट्राईब ऑफ आसाम नोमॅडिक ट्राईब याचा अर्थ आदिवासी जे जात असते भटकी जमात असते तर त्या भटक्या जमातीमध्ये जन्मलेला जन्मलेला हा एक असाम असाधारण असा माणूस आसाम मध्ये त्याच नाव काय आहे जाधव मोलाई पयांग एक कर्तबगार माणूस बॉर्न इन नाईन्टीन सिक्स्टी थ्री आसाम मध्ये एकोणीशे त्रेसष्ट मध्ये जन्म लागतो He is working as a forest worker since the age of 16 years. अगदी त्याच्या वयाच्या त्यांच्या वयांच्या सोळाव्या वर्षापासून ते काय करत होते एक जंगल कामगार म्हणून काम करत होते फॉरेस्ट वर्कर म्हणून वन्स लार्ज नंबर ऑफ द स्नेक्स डाईड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिव्हर फ्लोईंग बाय द व्हिलेज आता ते ज्या ठिकाणी राहत होते त्याच्या त्यांच्या जे काही गाव आहे त्याच्या बाजूलाच बाजूपासून काय होत होते ब्रह्मपुत्रा नावाची नदी जी आहे ती वाहत होती आणि एकदा त्याला पूर आल्यामुळे काय झालं त्या ठिकाणी बरेचसे स्नेक्स जे आहेत पूर आल्यामुळे त्यामध्ये मृत्युमुखी पडले सो ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह मेजर म्हणजे इथून पुढे असं होऊ नये हा इथून पुढे स्नेक जे आहेत त्यांचे डेट होऊ नये असं जर काही पूर आला म्हणून काय केलं मोलाई प्लांटेड ट्वेंटी बांबू प्लांटलेट्स म्हणजे त्यांनी काय केलं वीस बांबूची झाड लावली आता बांबूची झाडं सरळ उंच वाढतात जेणेकरून पूर जरी आला तरी ते साप जे आहे त्याच्यावरती जाऊन राहू शकतील म्हणजे ते मरणार नाहीत त्याच्यामध्ये In 1979, the local social forestry department began a social अफॉरेस्ट्रेशन बघा हा शब्द महत्वाचा बरं का बाळांनो डिफॉरेस्ट्रेशन चा अर्थ असतो जंगल तोड बरं का डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे काय असते जंगल तोड तर अफॉरेस्ट्रेशन याचा अर्थ काय आहे जंगल निर्माण करणे हा लक्षात ठेवा बरं का तर एकोणीशे एकोणऐंशी साली काय झालेलं आहे सामाजिक वनीकरण विभागाने त्या भागामध्ये असणारं जे काही दोनशे हेक्टर लँड होत जमीन होती त्या दोनशे हेक्टर लँड वरती त्यांनी एक प्रकल्प सुरू केला होता झाड लावण्याचा मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर आणि त्यांनी त्या ठिकाणी बरेचसे वर्कर कामासाठी घेतले होते त्यापैकी जाधव मोलाई पयांग हे एक काय होते त्या ठिकाणी जंगल कामगार म्हणून त्यांनी काम केलं होतं मग तो प्रोजेक्ट संपल्यानंतर हे जे काही जाधव मोलाई आहे ते थांबले नाहीत दे कंटिन्यूड देअर वर्क मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इव्हन आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट म्हणजे तो प्रकल्प जो होता दोनशे हेक्टर वरती वनीकरणाचा तो पूर्ण झाला त्याच्यानंतर सुद्धा जाधव मोलाई जे आहे त्यांनी त्यांचं काम निरंतरपणे चालू ठेवलं ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस कंटिन्युअस वर्क ऑफ प्लांटिंग म्हणजे ते सतत झाड लावत होते दररोज झाड लावणे त्याची काळजी घेणे पाणी देणे हे सगळं काम ते पूर्णतः कंटिन्युअली करत राहिले ऍज अ रिझल्ट ऑफ हिस कंटिन्युअस वर्क ऑफ प्लांटिंग अँड केअरिंग ऑफ द ट्री द बॅरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कव्हर ओव्हर द वन एकर बघा शासनाने सामाजिक वनीकरण विभागाने जो प्रकल्प हात घेतला होता तो फक्त दोनशे हेक्टर वरचा होता परंतु जाधव मोलाई जे आहेत त्यांनी काय केलं तेराशे साठ एकर जमीन जी उजाड होती त्या तेराशे साठ एकर जमिनीवरती त्यांनी एवढी झाड लावली की त्याचं पूर्ण त्यांनी जंगल करून टाकलं एका व्यक्तीने तेराशे साठ एकर जंगल त्यांनी निर्माण केलं टुडे दिस जंगल इन द कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम आसाम मध्ये जोरहाट नावाचा एक जिल्हा आहे तर त्या ठिकाणी कोकिलामुख नावाचं जंगल आहे ओके तर इज द रिझल्ट ऑफ द हार्ड वर्क फॉर थर्टी इयर्स म्हणजे तीस वर्ष हे जे काही झाडं लावले त्यांनी त्याचा परिणाम आहे त्या ठिकाणी कोकिलामुख हे जंगल तयार झालेलं आहे ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवॉर्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर हिज This unparalleled work. तर या ही जी काही त्यांनी अतुलनीय कामगिरी केलेली आहे या कामगिरी बद्दल त्यांना भारत सरकारकडून पद्मश्री या प्रतिष्ठेच्या किताबाने सन्मानित करण्यात आलेला आहे सो जाधव मोलाई पयांग यांना कुठला पुरस्कार मिळालेला आहे भारताकडून पद्मश्री कशासाठी तर तीस वर्ष त्यांनी काय केलेलं आहे झाडं लावून त्यांची निगा ठेवलेली आहे त्यांची काळजी घेतलेली आहे आणि त्यांनी तेराशे एकर जमीन जे है जंगल निर्माण के 
नाउ इट इज वेल नोन एज द मोलाई जंगल ते जंगल जे है कोकेला मुंकी मोलाई जंगल नावा जे है ओखल जता सो य स्टोरी मधुन का विचार करू शो लक्षा देता अपने मेनी पीपल कम टूगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट मे अनेक मनस मिल एक जंगल अख्ख जंगल नष्ट करू शक अनेक मनस एकत्र करू शक अख्ख जंगल डिस्ट्रॉय करू शक बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन इस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट परंतु एक जारी मनसा ने मनात आल तो करू शको अख्ख जंगल निर्माण करू शको बनेक मनस एकत्र जंगल जारी नष्ट करू शक तरी सुधा एक मनसा ने जर निश्चय के तरी सु तो एकटा व्यक्ति सुधा एक जंगल निर्माण करू शको इन्स्पायरिंग स्टोरी है पहा ठीक है तर वरती सुधा परीक्षे मध्य प्रश्न विचार जाऊ शो ठीक है तर नंतर जो मुद्दा है तो आहे तो आहे एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन बायोडाइवर्सिटी तर हा एक मुद्दा है ठीक है तर सैक्रिड ग्रोथ देवराई मन एक मुद्दा है ठीक है हा भाग कट जा है देवराई मन एक मुद्दा है नर हापन भाग कमी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडे बायोडाइवर्सिटी हा एक भाग अपने बगा क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसिज एक तीन चार मुद्दे पाठले अपने पहाय हा जी प्रकरण है सो ओके okay.